Oi, Ney, tudo bem? E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou iniciando mais um vídeo aqui no canal, então para vocês que chegaram agora e ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Carol. Sejam todos muito bem-vindos, dá bastante like, se inscreve no canal e não deixe de ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo novo aqui no meu canal. Não deixe de me seguir lá no meu Instagram, meu arroba é carolmenezes.oficial. Se eu não estou por aqui, eu estou por lá. Então é isso, acompanhe o vídeo e solta a vinheta! <música> Oi, Nen, tudo bem? E vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou com um presente especial aqui. Estou com o Austin, estou com o Antônio, vou mostrar para vocês. E o Braddock também, tá? Vou mostrar para vocês hoje, a gente vai dar início para estar tá colocando... O, os caibros, né, aqui da varanda para poder estar tá colocando as telhas aqui as, A minha janela lá do quarto que eu troquei Vocês viram que ela não tem grade Que é fácil para entrar água Então vamos colocar logo as telhas, né para não correr o risco de chover de vento né Vinha aquela chuva de vento E entrar lá dentro de casa, né Então vamos dar início sim E vou lá dentro mostrar para vocês Como está o chão do, do quarto com piso No último vídeo vocês viram que eu já coloquei o piso Porém mostrei para vocês o resultado é, na, tava escuro, né? Quando eu mostrei, e assim o resultado não dá pra ver muito bem. Agora eu vou lá dentro, vou mostrar pra vocês como está na claridade do dia, que fica bem melhor pra vocês verem, tá bom? E vou dar uma observação também. É o Antônio que falou, mas assim, pra mim tá bom, mas aí eu vou perguntar a opinião de vocês também, tá? Sabe que a opinião de vocês é muito importante, e é isso. Por aqui estamos, daqui a pouco eu mostro pra vocês passo a passo. Agora sim, partiu pro vídeo. Bradock tá por aqui, o Washington tá por aqui, dá um oi aí, Washington. E aí, galera, bom dia. Gente, vão lá no canal do Washington também, o Washington Mendes, rumo a 3 mil inscritos. Tá lá, Antônio também. Ó, Antônio tá aí. Oi, gente, bom dia pra todos vocês. Deixe bastante like. <risos> muito like, muito, muito like. Like, 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 like. like. Ó, então é isso, gente. A minha varanda é essa daí. Ao invés de fazer colunas nela, é, a gente fez com encher o cano. Aí são canos cheios aqui, olha. São canos cheios. Aí a gente vai estar tá cortando pra ficar na mesma altura daquele primeirinho lá que já tá na altura certa. Esses daqui vai ser descartado. Também não estão cheios até em cima, não, tá? Ele tá cheio só mais ou menos até aqui, onde meu dedo está marcando pra vocês. Os caibros estão aqui, ó. Tem um... Aí já colocou o outro aqui e tá faltando um, né? Gente, só tenho dois cabos, que é esse. Esse daqui é de quantos metros, Antônio? É, 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 é quatro, cinco. Deve ser cinco. Cinco metros, né? É de, são de, é de cinco metros, tá? São dois de cinco metros que eu tenho. Porém, vou precisar comprar mais três. Esperando o material de construção abrir, gente, porque aqui ainda tá cedo. É porque a gente começa o nosso processo cedo, porque... É, na parte da tarde, todo mundo tem muitas coisas pra poder fazer. Inclusive, hoje, quando sair daqui, eu, Antônia e minha mãe, vamos estar indo levar decoração, duas decorações para o final de semana. Por aqui, hoje, é uma sexta-feira, mas é, o Antônio amanhã trabalha, o Washington trabalha. Eu vou estar presa com as estações e não tem quem leve as decorações amanhã. Então, vamos deixar tudo prontinha hoje, tá? Quer dizer, na verdade, amanhã ainda vai ficar uma. Não sei. Vou até confirmar com a minha mãe. Tinha que até ver isso. Eu sei que tem três decorações e vamos estar levando duas hoje. Agora eu vou lá dentro mostrar pra vocês, gente, o resultado lá do piso com a luz Olha do dia. Olha aí o chão do quarto, como ficou. Ó, gente, aqui vocês conseguem ver o design do piso, né? Porque aqui tá meio sujinho ainda e vocês não estão conseguindo ver, muita sujeira. E olha, deixa eu falar coisa com vocês. O Antônio achou o espaço, né, aqui, ó, muito grande, né, que o espaçador foi um pouco maior. Olha, não sei se pelo, vocês pelo vídeo conseguem visualizar, mas é, ele falou que se fosse ele, colocaria mais fininho. Então, gente, quando vocês forem colocar piso, se vocês quiserem o piso bem, bem juntinho, comprem um espaçador menor. 
Eu comprei o espaçador, depois eu vou ver pra vocês a quantos mililitros, eu não sei. Eu acho que foi de 4 ou de 3, eu não sei. Ah, o rapaz tinha até trago um menorzinho, né? Mas aí já que eu comprei, eu vou usar o meu. Não usei o do rapaz, não. Eu usei o meu mesmo. Pode ser que nos outros cômodos eu coloque do menor, mas aí eu vou ver. Porém, também, se eu tivesse colocado o bem pequenininho, né? O piso não iria dar, tá? O piso deu a continha. Vou mostrar pra vocês quantos pisos sobraram. Gente, então, aqui só sobrou esse piso piso, esse único piso, ó, tá? De 11 caixas, só sobrou um. Aí sobrou esse daqui, que no caso era que cortou, né, para fazer rodapé, deve ser sido. E esses daqui, também cortados também. Então assim, corri um grande risco de o piso não não dá para naquele cômodo, mas graças a Deus, papai do céu abençoou mais uma vez e o piso caber, né? O Austin, gente, agora ele vai lá no material de construção pra Buscar comprar os caibros, tá? São três caibros. Três e meio. De três, três e... metros e meio. Então é isso. Agora ele vai lá e depois quando ele voltar eu falo pra vocês quanto foi cada caibro. E vamos aguardar, né? Não temos muito o que fazer porque estamos esperando o caibro aqui. É... O Austin trazer pra poder a gente dar continuidade. Quando o Austin voltar eu mostro pra vocês e falo o valor que foi cada um. Só que igual o Antônio tá falando, eu falei, Antônio, quanto será que é o caibro, né? Tá tão caro, né, Antônio? Na verdade, é tudo, né, gente? Não só o caibro, não, madeira, não, porque tudo tá muito caro, muito caro mesmo. Os materiais aqui, o cimento mais em conta, é 28, 29, né? Você pegando uma promoção, gente, né? Gente, os trabalhos não param por aqui. Falei pra vocês que a gente não tinha o que fazer, porém a gente tem o que fazer, sim. A gente tá indo lá, eu e o Antônio, lá na casa da minha mãe, separar logo as mesas das decorações de hoje, que a gente vai logo tentar dar um jeito no carro para poder a gente sair daqui a pouco para levar as decorações, enquanto o Austin foi lá embaixo. O Austin já voltou, olha, tá aqui sentadinho, descansando. É só o braço. E, gente, o, meu, o caibro tá aqui, são três metros, é, três caibros de três metros e meio, e cada um foi 46 reais, total... 42. Hã? 42. 42? E o total deu 126 os três. O Pix, né, gente? Hoje em dia, Pix é vida. <risos> Pix facilitou muito a vida das pessoas, porque não tinha no cartão, sai mais caro. Até no débito também, costuma sair mais caro. E aí eu fiz um Pix pro Austin, o Austin foi lá e comprou, porque sai esse valor, senão sairia mais caro. Aí o Antônio foi aqui na casa dele do lado, né, que ele é meu vizinho duas vezes, pra tá colocando água, porque onde a gente mora não é bom de água também. E aí, aproveitar o dia que tá caindo pra poder ir lá. E vamos aguardar pra poder dar continuidade aí... Pra tá colocando os caibros, pra em seguida, não nesse vídeo, a gente tá colocando as, as telhas aqui, o telhado. Algum tempo depois, vamos que vamos, o tempo, gente, por aqui, fechou de uma tal forma que parece que vai chover muito. Acho que não só parece não, tá? Parece que já tá começando até. Quem disse que eu não ajudo também, ó? Mesmo sem, não dando altura, na pontinha dos dedos, segurando o caibro, ó. Antônio tá tentando, gente, amarrar os caibros aqui embaixo dessa telha. Fez um buraquinho, olha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de perto, ó. Pra entrar o caibro aqui, pra poder ficar preso. E da mesma forma fez aqui, ó. Vim com outro caibro aqui no meio, ó. Gente, basicamente, vai ficar... Basicamente não, né? Vai ficar nessa altura aí, assim, ó. Pra ficar com a descaída. Então vai ficar nessa altura aí os caibros. Aquele lá da ponta vai ser levantado mais um pouco. Ele tá apoiado na madeirinha do lado lá, ó. É que veio fazer essa base aqui logo do meio. O Antônio vai cortar bem aqui, gente. Nessa marca aqui, ó. Vai tá cortando aqui o cano pra ficar na medida, porque ele tá bem grande. Eu já bota o olho por cima e o outro já... já... Ali, ó, gente, eles estão quebrando, ó. Vão quebrar assim pra poder o cano sair, ó. Pra aproveitar, né? Em outra cor, né? Gente, como tá forte aqui, ó. Conseguiram retirar ali o cano, ó. Como vocês viram de pertinho, tá bem, tá bem forte. E aí do cano saiu inteirinho. Dá pra poder aproveitar pra uma outra coisa depois, ó. Olha, gente, aqui teve que... Ah, o ferro ficou um pouco baixo, né, Washington? Aí vai precisar 
O Antônio queria soldar outro pedaço de ferro aqui. Mas aí o Washington deu uma outra ideia aqui. Vamos ver qual a ideia que vai ser Nossa. mais prático, né, Antônio? Não, é só furar de uma da outra e botar um... Eu vou te falar também, assim. já. Nem ah. vem, filho. O jeito ah. que entrou aqui prensado. É que depois também tem a série em cima, mas eu vou botar porque o vento fala ah. assim. Vento Não, mas ele. eu vou furar aqui. É, você vai furar de uma para outra e botar é um ferro. Amarra. É amarrado, caramba. Agora aqui, deixa eu te falar aqui uma coisa. O... Deixa ela aí, eu vou subir ali. Aí a gente vai... Levanta ali, você já marca. Eu marco pra cortar. Olha, gente, já fizeram a marcação ali daquele, desse aqui, né? Estão cortando aqui esse, já, esse outro aqui já, ó. Aí colocaram o um caibro ali, ó. Tem o um caibro juntinho do outro aqui, mas não vai ficar assim não, tá? Olha, gente, não, o Washington tirou aqui esse ferro, só que o daqui já quebrou. Não teve como esse aproveitar. Aqui, nesse daqui, esse aqui vai quebrar o pau, esse daqui. Não é os outros. Esse aqui tá tranquilo, esse aqui, ó. Esse aqui tá dando aqui mais baixo. Tem que baixar até um pouco mais desse aqui, mas não tem que baixar um pouco aí desse aí. Entendeu? É. E aqui também, ó. Que tem que baixar um pouco mais. Olha a altura que vai ficar. Entendeu? É. Na gente, então, eles estão falando em questão da altura. Como vocês podem ver, essa ponta aqui, ela tá bem baixa, né? E essa daqui ficou um pouco mais alta. Então, vai ter que diminuir essas pra poder ficar tudo na mesma altura ou aumentar aquela lá. Porém, quando o Austin for retirar aqui a, o cano restante, vai precisar encher mais de massa. Porque na hora tem um, um vergalhão por dentro, né, do cano. Então, não deixou a massa descer o suficiente. Então, vai precisar encher mais um pouco aquele outro lado lá. O Washington Esse levantou detalhe, mais um pouquinho lá pra vocês verem, ó. Eu tô achando que vai ter que baixar, vai quebrar ela. Como ela já tá riada, nós vamos abaixar um pouco aqui, ó. Pode baixar aqui Apesar um pouco. também porque ela tá baixa pra caralho ali também, por causa do cimento que tá ali em cima. É, ela baixou muito. Isso não daria essa altura aí tá aí, em cima eu, do ferro. Eu sei até ela ficar assim. É, era pra ficar. É. Vê, vê se não é isso. Exatamente, tá certo. Puxa ela pra cá. Aí. Só que aqui, gente, olha, tá faltando um pedaço aqui, ó, daqui até chegar aqui no Mas muro, fazer uma bolsa né, aqui. e aqui ah, no meio, aqui. preciso comprar um caibro, tem até esse daqui, só que daqui só esse daqui não vai caber, eu preciso comprar outro de 3 metros e meio pra colocar aqui no meio, pra telha não arriar. Por que que abaixar o meio? Porque essa telha já tá, essa madeira já tá aqui, quando eu botar a madeira pra vir pra cá, ela vai fazer assim que essa telha mais ainda. É, mas ela tá arriada pra cá, ela tá assim, mas o perigo era quebrar. Se você olhar ela daqui, ó, ela ficou certinho, ó. É. Ela Mas ficou aliada. Mas sabe o que acontece? Que parece que lá é mais estreito do que aqui, ó. Aqui tá mais largo. Entendeu? Aí a tela riou mais que ela ficou com mais ponta. É aqui que eu tava falando. Tem que fazer isso gente, que é pra ela não quebrar. Que a, a tendência dela é com o tempo é que ela quebrar. Qualquer passarinho que baixar em cima quebra ela. Gente, uma pausa aqui para poder falar uma coisa para vocês. Obra gasta muito. Às vezes você tá começando a fazer uma coisa do nada, começa a acabar as coisas, aí você precisa ir na rua. E só hoje já gastei 126 e agora 60. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, o caibro não deu, tá? Teve que ir na rua comprar mais um caibro. Porém, onde o Washington tinha ido comprar, o caibro tava 42. Nesse lugar onde ele foi agora comprar, estava 53 e 53 centavos. 55. E 55, né? 55 reais, gente. Então, e comprei parafuso também pra poder prender no caibro. Então, ó, tá aqui o outro caibro que acabou de comprar. O Antônio foi na rua, na, em casa, pegar a furadeira pra poder colocar... Os parafusos aqui, ó, pra poder ficar bem preso e não correr o risco deles soltarem, tá? Então é sobre isso, gente. Vai fazer obra, esteja preparado, porque gasta. Gasta muito. Qualquer coisa que você vai fazer, gasta muito. <risos>
Gente, se eu contar, ninguém acredita. O Washington foi na rua novamente comprar parafuso, porque o que ele comprou não estava certo. Tá até ali? Não, Antônio. Acho que o Washington levou para poder não trazer do mesmo. Não estava certo, tá? Então, ele foi novamente lá comprar outros parafusos com poca. É isso. Ele comprou sem poca e, no caso, precisa com poca para ele não ficar... Sambano, o Antônio falou que fica mais presinho quando tem um pó a poca. E aí ele foi na rua. E o Caibro também, gente. Vou ter que comprar mais um. Mas vou deixar pra colocar, vou comprar no próximo. Hoje, no caso, hoje não vai ter como mais porque estamos no horário, gente. Estamos aí, chegamos aqui cedo, como eu falei pra vocês. Porém, já tá tarde e não fizemos quase nada ainda. Na verdade, fizemos muita coisa e parece que a gente não fez nada. Tendo, né, a esses empecilhos que foram aparecendo. Aí o Austin foi novamente lá na rua para poder comprar e o Antônio foi em casa desligar a água que a, essa casa aqui, ó, encheu. Bom, então eu tô aqui aguardando. Enquanto isso, acabou de sair um vídeo no canal, né, do último vídeo. Às 10 horas eu estou respondendo vocês lá e é isso, gente. Realidade, realidade. E o Washington voltou mais uma vez, gente. Olha, deixa eu mostrar pra vocês o, o, o qual que tinha lá, o com poca. É esse daqui. Olha, gente. E aí, essas poquinhas, essa daqui que eu tava falando pra vocês. E aí, vão cortando de acordo com a medida que for por usarem, entendeu? E esse daí foi 12 reais, né, Washington? 12 reais. 12 reais. Ele já tinha até feito aqui um furo, né? Ele achou que seria dessa largura, mais ou menos. Mas aí vai trocar aqui a, blo a broca, né? Pra poder ser a certa, né? Pra ficar mais grossa. Olha a diferença da broca. Pra poder conseguir colocar esse parafuso, né? Lá dentro daquele buraquinho lá. Pra poder prender todos os caibros. E, gente, o, Austin, o Antônio né, e o Austin colocaram aqui o parafuso, né? E aí a poquinha tá aqui e passou pra esse outro lado aqui, ó. Então vai ficar bem firme, não corre o risco dela abrir, abrir né? Então vai ficar bem melhor e mais seguro, ó. Coloca Agora. tudo direitinho, tudo ok. E vamos fazer isso também aqui nessa daqui, ó. Junto com aquela outra lá que tá atrás do Austin. Maquita, Antônio já cortou aqui, ó, o parafuso, tudo certinho, ó, tudo no esquema. O procedimento a gente vai fazer aqui desse lado, ó, tem que dar uma batidinha, porque esse parafuso, ele é muito grosso. Nem a broca, com essa broca imensa, ela conseguiu abrir o suficiente aqui esse buraco. Então, gente, ficou dessa forma aí. Agora vamos colocar a madeira aqui em cima. Né? O Antônio falou que vai amarrar do jeito que eu vou colocar, já vai ficar mesmo. Ah, Marquita? É. Aqui, Antônio, ó, gente. Cortou aqui pra o caibro entrar bem aqui nesse meizinho, ó. Conseguem ver? Vai ficar bem presinho mesmo. Aí vai ficar nessa altura. Te mostrando de longe pra vocês, ó. Vai ficar nessa altura aqui o caibro, tá? Esse ficou ok. Esse aqui não vai sair mais daqui. Aí, gente, ó. Aquele da ponta lá vai ter que ser levantado mais um pouco também. Estão posicionando agora esse outro caibro aqui também, ó. O do meio. Aí, agora... Não, isso. Estou ela aí. Pode. Mostrar vocês por aqui fica bem melhor, gente, ó. Lá embaixo fica um pouco sem visão, ó. Eita. 
E assim ficou, gente, o nosso primeiro dia colocando o telhado aqui da varanda, tá? Só posicionamos os caibros, todos nos seus lugares, emendamos onde tinha que emendar, porém, falta comprar um caibro. Tem um lá no chão, como vocês podem ver, e falta um para colocar ali no meio, para ficar bem firme e não ficar nada sem apoio, né? Para não correr o risco da telha, sei lá. Então tem que ficar tudo direitinho. Olha a minha telha, o telhado do, de cima da minha casa, como está perfeito, né? E assim também queremos que fique, que fique perfeito aqui a varanda. Então por isso que iremos comprar outro caibro também. Então é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vamos pra casa agora almoçar, porque já são meio-dia, meio-dia e cinco agora nesse momento. E precisamos ir resolver as outras coisas. O Austin precisa trabalhar, a gente vai entregar festa, não vai ter como terminar. Até porque tem que ir na rua novamente. Então ficou assim, um trabalho bem cansativo pelo fato de não estar as coisas aqui. Porque aí perdeu muito tempo indo lá embaixo. É, eu moro em comum e morro, gente. É alto. Então sobe e desce, sobe e desce, né? Então não tem como, cansa muito e acabou que a gente foi perdendo tempo, perdendo tempo. Então aí, assim, não vamos conseguir concluir, até sabíamos que não ia concluir de colocar o telhado, porque até pensamos num momento como se, ah, a gente vai conseguir colocar hoje, mas foi se aproximando a hora, foi vendo a hora, então infelizmente não vou ter como. E pregar os caibros também, teve alguns probleminhas que a gente não conseguiu. Mas só de posicionar eles aqui embaixo, né? Pra gente ver aonde que tava faltando, pra nos próximos dias a gente tá conseguindo concluir mais essa missão aí, tá bom? Então é isso, os meninos estão lá embaixo recolhendo todas as ferramentas. Dá um tchau aí, Antônio. Tchau, gente. Puxa o mic aí pra nós. <risos> o Austin tá aqui. É isso, partiu. E é isso, gente. Partimos pra nossa segunda missão do dia. Nossos trabalhos, os trabalhos por aqui não param, né, Washington? E é Só isso. Começou. Só começou, gente, por aqui. Um sextou de verdade, né? Ah, e é rapaz, isso. Vambora. Beijo, gente. Não esqueça o like de vocês pra ajudar o engajamento do canal da amiga de vocês. E é isso. Beijo, beijo, beijo. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. vídeos. Tchau. Tchau.